ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯು ಡಿ ಮೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಚೋಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಡ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಚ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒನ್ ಬೋಧಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚೋಟ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಮೋಟಾ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಿ ಆಸ್ಟ್ಯೂ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಸೊ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡು ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಈ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿ ಒನ್ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ನೇ ಕಾಲಮ್ ಇದು ಬೋಧಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಚೋಟ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೂರನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒನ್ ಮೋಟ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೊ ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೆಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ನೇದು ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೂರನೇದು ಡೆಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಬರೀ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಂದೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎರಡನೇದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮೂರನೇದು ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೂ ಅಪ್ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನೋಗೂ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ
ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ ಅದ್ರಾಗೂ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನು ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಇದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಇದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ದೈತಲ್ಲ ಇದು ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವಾಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ನಾಗೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸದ್ಯ ಅಂತರೂ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟದ ಕೇಸ್ನಾಗ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೇನಲ್ಲ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿದೈತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ನಾಗ ನೀವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಈಗ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಹಂಗಾರ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡ್ ತ್ರೀ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ತ್ರೀ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ನೊಳಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಅಲವೇಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನ್ರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಎದೊಳ ಒಂದೇ ಎದೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೂರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳಿನಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒಳಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಅಬೌ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ರಷ್ಟು ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಇಷ್ಟು ಬಿತ್ತಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಎ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಎ ಅಷ್ಟೆ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋಕಿದೆ ಅದು ಎ ಅಷ್ಟೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂಗಾರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲೇ ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಬಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟಂತ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೊಳಗೆ ಏನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹಚ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಚ್ರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋದು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ನೈನ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಏ ಮತ್ತು ಬಿ ಬರ್ತೈತೆ ಇದು ಭಾಳ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮೋಟಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಬೇಕಂಗಾರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಹಚ್ರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಾಗ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಳ್ಕಿ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಡ್ರಿ ಉಳ್ಕಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಬಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ವೆನ್ ಬೋಧಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಚೋಟಾ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೋಟಾ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೋಟಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ನೀವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಚೋಟಾ ಚೋಟಾಂದ ರೆಮ್ಯುನ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೋಟಾರ ಮೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮ್ಯುನ್ರೇಷನ್ ಐತಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊ
year of sale 1819 kotara selling price 2040 kotara 2040000 kotara then selling expenses 16000 kotara she has purchased residential house 10 lakhs on 13 2019 cia kotara 184 11 12 with the, then 280 1819 into compute total capital gain for the assessment year assuming capital assets sold is residential building or agriculture land in urban area or jewelry which asset do you prefer well, computing long term capital gain, give your answer and the hellara. So, in the case I give you the always make different columns for different situation. Or more situation kotara, and I'm going to either type bandruno, you can understand and tell the agriculture land in rural area and the cotini. So, capital assets sold is residential house, one is particular column hakori, in on the one next column, first situation and if capital assets sold is residential house. Next column, if capital assets sold is agriculture land. Next column, if capital assets sold is jewelry. Columns are going. Next, same procedure, sale proceeds of asset or kotiro 20 lakh 40,000 kotara hachri. Ella column na go same. Ille avashkate illa dekhandre it is not at all taxable, not necessary to calculate also. Dekhandre rural area. Rural area andra as per the rules rural area kiri pek. IT rules pakar rural area. Advandhe it andra not taxable. Calculation mara ka ho badri. Less three items, number one index cost of acquisition, number two index cost of improvement, number three selling expenses. So, other type of calculation mark ko to Index cost of acquisition or quarter acquisition cost 552,000 quarter index mark 550 into 280 CI of the year of sale upon 184 of the year of purchase. So, it comes to rupees 8,40,000. Yalla case nag with the same air thate, with the country calculation yalli in the difference akhe thandra. So, Given assets based mag calculation same or the tide, it must the laduku same avaglon till cobadri, depending upon long term capital index rules, it la base mag. So exception rules and the la not conda till cobic now. It la forty thousand bantha muru case naga, the residential house agati, the agriculture land in urban area agati, jewel regati. So no difference, so it is same. Next index cost of improvement in Kotila dash selling expenses sixteen thousand quarter sixteen thousand. So you muru items, muru items under improvement it condo, less madri, one the answer. Long term capital gain before exemption 11,84,000 hatchery. Next, less exemption for investment in residential in investment in residential house or kotiro the residential house purchase in the kotarora. She purchased residential house for rupees 10 lakhs in the kotara. So, it then through purchase of residential house and through a lot common. So, eager situation based maga section 54 applicable aketo, other section 54f applicable aketo, difference aketi. Section 54 evaga. If asset is sold is residential house and asset purchased is also residential house, section 54 is applicable. Adra, asset sold is of different nature and purchases residential house 54F. And the first case naga asset sold is residential house, purchases residential house and the section applicable at 54. 54 prakara est less madbek now, less test and cost of new asset purchased or long term capital gain, whichever is less. Cost of new asset purchased 10 lakhs. Long term capital gain 11 lakh 84,000. Whichever is less than Rashbari Bekangari 10 lakhs. So 10 lakhs bari. Next, in case of agriculture land, section 54 applicable agangila. Avagyat applicable aketi, 54F applicable aketi. So 54F applicable agu samanda, other prakara rules to go to hori. Other prakara rules in antandra, long term capital gain into 54F with the proportionate amount to go bigger. Long term capital gain into cost of new asset. Yaw the new asset purchase made the residential house upon net sales consideration. Anger elect the net sales consideration and the rest amount gone the So working note on your calculation mark on it one bedri. Net sales consideration is equals to sales value minus selling expenses. Sales value 20 lakh 40,000, selling expenses 16,000, it is 20 lakh 24,000. So calculation madri. Ille one vele residential house sale madid alla. Ille already situation mugit. Ill sale maadi dhangare yaad idha agriculture land adha thang oda ra. So agriculture land sale maadi, purchase maadi idha adha residential house adha ra. E formula, 54F with formula hachri. So 11,84,000 capital gain, capital gain into cost of new asset. Cost of new asset test aithi 10 lakhs aithi, into 10 lakhs upon net sales consideration. So 20,24,000. Hachri bandha answer ila hachri. Similarly, same rule applicable for jewelry also. Adhanu bandha answer hachri. So, final answer is long term capital gain after deduction 1 8 the 1 lakh 84,000, 2 8 the 5 lakh 99,000, 3 8 the 5 lakh 99,000. Third one answer is no illa. I'm going to comment the option. So, comment the result is the thing. So, yeah, beneficial. 
ಎದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬಂತಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಎದ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒನ್ನೇ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎರಡನೇದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಮೂರನೇದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಗಾರೆ ಯಾವುದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾರಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎವಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎವಾಗ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಅದರ ಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಡಿಫರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಐತಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸೊ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆರ್ ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಸರ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫರ್ನಿಷರ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಸೇಮ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಿ ಇದು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್
ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯ ಅಂತರೂ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಕೇಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕೈತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಈಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೋಗಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋ ಬರಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೇಸ್ನಾಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾವು ಬರಿತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟು ಏಯ್ಟಿ ಅಪಾನ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇನು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲೇನು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ರೂಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಹತ್ತಿರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಫ್ ಹೌಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇದ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೈತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಏನು ರೂಲ್ ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ರೂಲ್
ಇದ್ರಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದ್ರಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದ್ರಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆತಲೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್